నేను ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఐ సీన్ దే వాజ్ అన్ ఓఎన్జీసీకి సంబంధించి గ్యాస్ లీకేజ్ ఇరవై రెండు మంది కాలిపోయినారు అసలు గ్యాస్ లీక్ కావడము గ్రామాలలో నుంచి ఆ పైపుల్లో నుంచి గ్రామాల కింద నుంచి వెళ్తా ఉన్న పైపు లో నుంచి గ్యాస్ లీక్ కావడం ఇరవై రెండు మంది ఖాళీ చనిపోవడం ఆ రోజుల్లో కాంపెన్సేషన్ ఎంత ఇచ్చినారు అని అంటే ఓఎన్జీసీ సంస్ సంస్థ ఇరవై లక్షలు ఇచ్చింది చనిపోయిన కుటుంబానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడు లక్షలు ఇచ్చినట్టుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు లక్షలు ఇచ్చింది మొత్తం కలిపి ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇచ్చినారు చనిపోయిన కుటుంబాలకు ఆ రోజు నేను అన్న అసలు ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా జరిగితే మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా జరగాలి చూడాలి అని జరగాలి అని అంటే మనం వేసే పెనాల్టీ ఏ స్థాయిలో ఉండాలి అని అంటే అటువంటిది ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఆ పెనాల్టీ ఎంత సివియర్గా ఉంటాయి అన్న సంగతి ఆ కంపెనీ యాజమాన్యాలకు మనసులో ఉంటే అటువంటి జరగకుండా చూసుకునే దానికోసం వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకునే కార్యక్రమం ఎక్కువగా తీసుకుంటారు అటువంటి పరిస్థితి ఉన్నా కూడా ఆ రోజు నేను అడిగిన ఆ రోజు నేను అన్న ఇటువంటి ఇన్సిడెంటే ఎక్కడైనా విదేశాల్లో జరిగితే ఏదన్నా వెస్టర్న్ వరల్డ్లో జరిగితే వాళ్ళు ఇచ్చే కాంపెన్సేషన్ ఏ లెవెల్లో ఉంటుంది అని అంటే షాక్ కొట్టే మాదిరిగా ఉంటుంది మరి మన రాష్ట్రంలో మనం ఇచ్చే కాంపెన్సేషన్ ఏ స్థాయిలో ఉందో ఒకసారి పాలకులు ఆలోచన చేయాలి అని చెప్పి ఆ రోజే నేను కోటి రూపాయలు డిమాండ్ చేసిన రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇఫ్ మై మెమరీ గోస్ రైట్ ఓఎన్జీసి ఈ ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీలో మే ఏడో తారీఖున జరిగినప్పుడు నిజంగా నాకు మళ్ళీ అదే గుర్తుకొచ్చింది ఆ రోజు జరిగిన సన్నివేశమే ఆ రోజు జరిగిన విషయాలే నా మనసుకు నిజంగా మళ్ళా కదిలే ఈ ఇన్సిడెంట్లో మనం స్పందించినంత అంత స్పీడ్గా బహుశా ఎక్కడా కూడా జరగ జరగదేము ఒక్కటంటే ఒక్క క్లియరెన్స్ కూడా అసలు మనకు మన ప్రభుత్వం తరపు నుంచి అసలు సంబంధమే లేదు అసలు మన ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా ఇచ్చింది కాదు ఇవన్నీ కూడా గతంలో ఇంతకుముందు ప్రభుత్వం ఇంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు జరిగిన ఆయన ఆయన ఫస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో ఆయన ఫస్ట్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు దగ్గర నుంచి ఆ టైంలో ఈ ఎల్జీ కెమికల్స్ అనే కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేయడం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే రెండు వేల పదహైదులో వీళ్ళు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ కన్సెంట్ ఫర్ ఆపరేషన్ సర్టిఫికేట్స్ అయితేనేమి కన్సెంట్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సర్టిఫికేట్స్ అయితేనేమి ఈ యూనిట్స్కి సంబంధించి రెన్యువల్స్ కానీ ఈ సినీ యూనిట్స్కి సంబంధించి ఎక్స్పాన్షన్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఆ ప్రభుత్వ హయాంలో వచ్చినట్టువి మన ప్రభుత్వ హయాంలో వచ్చిన తర్వాత ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా జరగలేదు అయినప్పటికీ కూడా ఏ రోజు కూడా ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు మనం మీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వా మీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మీరే చేశారని చెప్పి వేలెత్తి చూపించడం కానీ ఇంకొకటి కానీ ఇంకొకటి కానీ ఎక్కడ కూడా ఒక మాట కూడా మాట్లాడలేదు కేవలం మనం చేయాల్సింది ఏమిటి అన్న దాని మీదనే ఫోకస్ పెట్టాం కమిటీలు వేశాం ఏది ఏది పద్ధతిగా జరగాలో అని చెప్పి ఆ పద్ధతి ప్రకారమే జరిగిచ్చే కార్యక్రమాలు చేశాం వెంటనే సిఎస్ కూడా నాతో పాటు సిఎస్ను కూడా తీసుకొచ్చాను సిఎస్ని అక్కడే మూడు రోజుల పాటు అక్కడే పెట్టాను డీజీపీని కూడా మరుసటి రోజు నా దగ్గర నుంచి అక్కడే విశాఖపట్నంకి పంపించడం జరిగింది వెంటనే అక్కడే కమిటీలు కూడా వేసి పూర్తిగా ఎక్కడా కూడా ఒకరిని మీద వేలెత్తి చూపించాలన్న తాపత్రయం కాకుండా చేస్తా ఉన్నది కరెక్ట్గా చేస్తా ఉన్నామా లేదా అన్న దాని మీదనే ధ్యాస పెట్టి పూర్తిగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది ఆ పన్నెండు కుటుంబాలు ఎవరైతే చనిపోయినారో వాళ్ళకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఖచ్చితంగా హామీ ఇవ్వండి విని వీ విల్ టేక్ దెమ్ సమ్వేర్ అవసరమైతే మన గ్రామ సెక్రటేరియట్కి సంబంధించి ఎనీవే నోటిఫికేషన్స్ ఇస్తూ ఉన్నాము ఇంకా కొన్ని చోట్ల ప్యాక్ చేసి ఇంకా కొన్ని చోట్ల ఆల్మోస్ట్ కొన్ని ఉద్యోగాలు పదహైదు వేలు ఉద్యోగాలు ఇంకా ఇంకా ప్యాక్ చేయబోతూ ఉన్నాము అక్కడ ఏదైనా ఏదో దాంట్లో ఏదైనా పెట్టించే కార్యక్రమం కూడా ఖచ్చితంగా చేస్తాం దానికి కావాలంటే వీ విల్ వీ విల్ గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జామ్షన్ దే కెన్ బి రిక్రూటెడ్ దేర్ అని చెప్పి దానికి యూ జస్ట్ సెండ్ ద ప్రపోజల్ విల్ విల్ మేక్ షూర్ దట్ దోస్ అరేంజ్మెంట్స్ అడ్డా విల్ టేక్ కేర్ మేము దాన్ని ఖచ్చితంగా చేసి పెడతాం